परामर्श दे चिकित्सा शार्टे भैया भाभी कत दाड़ कर चलो बसा चलो चलो
রাহাত কই গেল হ্যাঁ আশেপাশে ও তো আছে কথা চলে আসবে তো টেনশন কি আছে কি বলো আমি টেনশন করব না মানে ও তো অন্ধ কিছুই দেখে না আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব নাকি তাহলে বসে আছে কোন যাও মাইকিং করো পেপার পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যে আমার ওই হারিয়ে গেছে একদম বাজে কথা বলবো না ও কিন্তু আমার ছোট ভাই আরে ভাই আমার ভাইয়ের জন্য খুব দরদ হচ্ছে না অন্ধ খাটাশ একটা আপদ একটা এই সংসারে কিছু চাক না হারিয়ে গেছে তো ভালো হয়েছে শুনো ও যদি বাসের নিচে চাপা পড়ে মরে না তাহলে তো আমরা বেঁচে যাই বুঝতেছ না কেন তোর জন্য আমার ভাইয়ের এই অবস্থা আজকে যদি আমার ভাইকে না পাই হ্যাঁ তোর কিন্তু খবর আছে তোকে কিন্তু আমি ছাড়বো না তুই যা আমার চোখের সামনে থেকে দেখো তোমার ভাই নিয়ে যত সব রাহাত কই গেল ভাই রাহাত কেউ আছেন কেউ কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে একটু পানি কে হবে না আমার খুব পানি টেস্টটা পেয়েছে কেউ আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন প্লিজ আমাকে একটু পানি খাওয়ান না আমার খুব টেস্টটা পেয়েছে কেউ আছেন আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনারা প্লিজ আমাকে একটু পানি খাওয়ান না কেউ আছেন প্লিজ আমাকে একটু পানি খাওয়ান না আমার 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 খুব টেস্টটা পেয়েছে প্লিজ একটু পানি খাওয়ান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই এটা তো আমার কর্তব্য আসলে আপনি আমাকে হাসালেন যাদের কর্তব্য তারাই আমাকে রেখে চলে গেছে আপনি আমাকে বলুন তো আপনি আমাকে কেন ধরে এনেছেন আচ্ছা আপনি কি ফ্রেশ হবেন মানে আপনি কি গোসল করতে চান চাইলে কিন্তু আমি আপনার কাপড় চোপড় দিতে পারি দেখুন আমার কিন্তু এই সমস্ত জিনিস একদম ভালো লাগছে না আমাকে যেখান থেকে এনেছেন সেখানে রেখে আসুন নাহলে ভাইয়া ভাবি আমাকে কিন্তু খুঁজবে প্লিজ প্লিজ আমাকে ওখানে একটু রেখে আসুন প্লিজ আপনি কেউ কি আমার আশেপাশে আছেন থাকলে একটু সারাদিন না কেউ আমার আশেপাশে আছেন একটু কথা বলুন না প্লিজ থাকলে কথা বলুন জি বলুন কি বলবেন আপনার নামটাই তো জানা হলো না একটু নামটা বলবেন আমার নাম নীলা চৌধুরী ও আপনাকে কি মিস বলবো না মিসেস বলবো আসলে আমি বিয়ে করিনি এখনো মিস চৌধুরী আপনি কি এই বাড়িতে একাই থাকেন আর কেউ থাকে না হ্যাঁ এই বাড়িতে আমি একাই থাকি আমার বাবা মা দেশের বাইরে থাকেন তো ওনারা ওখানেই সেটেল একটা কথা জিজ্ঞেস করব হ্যাঁ প্লিজ আপনি কি কোনো অপহরণকারী দলের সদস্য 
না মানে শহরে এত ধনী ব্যক্তি থাকতে আমার মতো একজন গরিব অন্ধ মানুষকে ধরে নিয়ে এলেন যে এই যে দেখুন আমার পুরনো কম দামি একটা প্যান্ট শার্ট এই যে ছুরিটা সানগ্লাসটা আছে এছাড়া আমার কাছে কিছু নেই পকেটে হয়তো অল্প কিছু টাকা আছে ওগুলো রেখে আমাকে ছেড়ে দিন না প্লিজ দেখুন আমি আপনাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ধরে নিয়ে আসিনি নিশ্চয়ই আমার ভাইকে ফোন দিয়ে দশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছেন তাই না আচ্ছা এত বক বক না করে আপনি আমার সাথে চলুন খাবেন দেখুন আমার আমার খেতে ইচ্ছা করছে না আমার কিছু ভালো লাগছে না না প্লিজ প্লিজ ছাড়ুন আমাকে আমাকে ছাড়ুন আমাকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছেন ওখানে রেখে আসুন আমার এসব ভালো লাগছে না প্লিজ আপনি আসুন আমার সাথে আসুন প্লিজ আমার খেতে ইচ্ছা করতেছে না प्रतिबाद कराते हतो ना राहत भाई मुक्तिपण दी तक तो मेरे फिर तुम्हें लाभ बोलो लाभ नहीं करतब्य छो तक दाड़े मृत्यूर आगे तो देखे सुनते तुम्हारे मुक्तिपण पाठ प्लीज 
প্লিজ এখানে কি লেখা আছে আপনি শুনতে চাইবেন না আমিও তো না শুনে শান্তি পাচ্ছি না বলুন না ওটাতে কি লেখা আছে আমি দেখতে পাই না বলে কি শুনতেও পাবো না এমন অবিচার করবেন না আমার আপনার জন্য অনেক কষ্ট হচ্ছে আপনার কথা শুনে হাসি আসলো আমার মতো অন্ধ প্রতিবন্ধী একটা মানুষ আমার জন্য কেন কষ্ট হবে আপনার मुक्ति पन पे मतलब खुन कर चोरेशन करते रास्तिडेंट हो সেটা না আমার গাড়ি ধাক্কাতেই হয়েছিল কিন্তু 
সেদিনের পর হয়তো আপনিও চোখেও দেখতে পান না তাই না হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু আমি আপনাকে না বাঁচিয়ে বরং আমি সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম আমার সেটা উচিত হয়নি আমি জানি আচ্ছা আপনি আমাকে বলবেন আপনি যে মেয়েটিকে বাঁচাতে এসেছিলেন সে আপনার কি হয় কি দেখছো এমন করে তোমাকে এমন ভাবে দেখছো মনে হচ্ছে আজকে প্রথম দেখছো তোমাকে আমি যখনই দেখি তখনই আমার কাছে মনে হয় প্রথমবার দেখছি সত্যি কথা বলতে কি জানো তোমাকে আমি এত ভালোবেসে ফেলেছি দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা মনে হয় শুধু তুমি আমার সামনে বসে থাকো শোনো তোমার পড়াশোনা তো প্রায় শেষ এর মধ্যে আমি একটা ভালো চাকরি জোগাড় করে নেব তারপরে আমরা বিয়েটা করলে তুমি চব্বিশ ঘন্টা আমাকে দেখতে হবে কিন্তু আমার খুব ভয় হয় রাহাত আমি যদি তোমাকে হারিয়ে ফেলি বিশ্বাস করো রাহাত আমি তোমাকে এত ভালোবেসে ফেলেছি যে তোমাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না তুমি যখন দূরে থাকো আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখি মনে হয় আমার দু চোখের আলো নিভে গেছে পৃথিবীটা আমার কাছে নিকষ কালো অন্ধকার মনে হয় আমি তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব বলো না এভাবে বললে হবে না তুমি আমাকে ছুঁয়ে কথা দাও তুমি কখনো আমাকে ছেড়ে যাবে না আমি তোমাকে ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব उचित प्लीज की সেটা পরে দেখা যাবে আপনি আপনিটা খান দেখতে পাচ্ছেন আমার দিকে তাকান একটু लिखे दी जा कष्ट <laughs> चलन जाए चलो खूब आनंद लगे पृथ्वी आनंदे भरे जाश्य सबकि सप्ता दिए 
যে প্যান্ট জুতা সবকিছু সবকিছু আমি দেখতে পাচ্ছি এবং আমার খুব পছন্দ হয়েছে থ্যাংক ইউ আসলে পৃথিবীতে যে এত ভালো মানুষ এখনো আছে আমার জানা ছিল না আপনার কাছে আমি ঋণি হয়ে গেছি এই ঋণ যে কিভাবে শোধ করব আমি জানি না আপনি কিন্তু চাইলে এই ঋণ শোধ করতে পারেন কিভাবে মিস্টার রাহাত আপনি তো জানেন দেশে আমার কেউ নেই আমার সবকিছু আমার নিজেরই মেনটেন করতে হয় কিভাবে যে বলি আরে সংকোচ করছেন কেন বলে ফেলুন না আমি আমার কাছে মনে হয় আমি আপনার প্রেমে পড়েছি আই মিন আমি আপনাকে ভালোবাসি আমি আপনার জীবন সঙ্গী হতে চাই আপনি তো জানেন আমি একজনকে অনেক ভালোবাসি আমি পারবো না এটা মাফ করে দিন আমাকে প্লিজ কিন্তু কিন্তু সে তো আপনাকে ধোকা দিয়েছে আপনার দুঃসময় আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে সে ছেড়ে চলে গেলেও আমি তাকে ছাড়িনি আমি তাকে ভালোবাসি কোনোদিন তাকে ভুলতে পারব না যতদিন বেঁচে থাকবো তার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকবো আমি প্লিজ প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দিন राहत के जरिए ना धरि क्षम आसे ना तुम मन आ হাত বুলিয়ে দিতে আর ভূতের গল্প বলতে বলতে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে ভাইয়া তোমার মনে আছে মনে আছে তোমার তোমার মনে আছে ভাইয়া আমার সব মনে আছে রে ভাই সব মনে আছে অনেক হয়েছে मारा जाए कष्ट कर লাগতে দেইনি কুলে নিয়েছি গাড়ি করে ঘুরে বেরিয়েছি 
আমার ভাইটা যখন কান্নাকাটি করতো খোদার যন্ত্রণায় এই বাইকে কাঁধে করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়েছি ওর কান্না থামানোর জন্য আমার ভাইটা অনেক মেধা বেছি মা অনেক স্বপ্ন দেখতো আমার ভাইটাকে নিয়ে একদিন হঠাৎ একদিন হঠাৎ আমার মা আমার বাইরের হাত আমার হাত আমার হাতে তুলে দিয়ে বললো তুই ওর সব কিছু তুই ওরে দেখে রাখিস আজ থেকে তুই ওর বাবা তুই ওর মা তুই ওর বন্ধু তুই ওর ভাই আমি বুঝি নাই ওই সময় যে আমার মা মারা যাবে তোর সাথে একই চাঁদের নিচে আমি আর থাকবো না আমি আমার বাইকে নিয়ে আমি চলে যাব আমাকে তুমি মাফ করে দাও আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি আমি তোমাকে অন্ধ বলে অনেক অপমান করেছি আমাকে কমা করে দাও আমার মোটে উচিত হয়নি আপনি চুপ করে আছেন কেন ভাবি তো তার নিজের ভুল বুঝতেই পেরেছেন কি আপনি এই আনন্দের দিনে খুশির দিনে চুপ করে থাকবেন আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ এই ম্যাডাম আমাকে হসপিটালে নিয়ে চিকিৎসা করিয়াছে আমি এখন দেখতে পাই এতদিন ওনার বাসা থেকে গেছি কিন্তু আপনি কে আপনি কেনই বা এত কিছু করলেন আলো কেড়ে নেওয়ার প্রাশ্চিত্য রাহাত আমার গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়েই তার চোখের আলো হারায় সেদিন থেকেই আমি বিবেকের তারণায় অস্থির হয়ে পড়ছিলাম পাপ আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল আমি না বুঝতে পারছিলাম না আমি আসলে কি করব। আমি তো চিনি না জানি না কিভাবে পাব সেই মানুষটাকে তারপর হঠাৎ করে একদিন আমি তাকে রাস্তায় ভিক্ষা করতে দেখি আর তখনই আমি আমার বাসায় নিয়ে যাই তাকে এই তো বাকিটা তো বোধ হয় রাহাত আপনাদেরকে বলেছে আচ্ছা রাহাত আমি তাহলে যাই আপনি সত্যি চলে যাবেন হ্যাঁ চলে যাব আমার তো দায়িত্ব শেষ এখন আর কি বা করার আছে আরে কিসের দায়িত্ব শেষ তোমার তো আরো দায়িত্ব আছে তোমার তো সারা জীবনের জন্য একটা দায়িত্ব রয়েছে তাই না সারা জীবনের দায়িত্ব মানে কিছুই বুঝলাম আমিও কিছুই বুঝি 
তবে একটা জিনিস বুঝেছি আমি তোমার সারা জীবনের দায়িত্বটা নিতে চাই কখনোই হাত ছাড়বো 